মাস্টার কার্ডটি কিভাবে পেলাম এবং কতদিন সময় লেগেছে আমার এই মাস্টার কার্ড হাতে পেতে এবং কত প্রাইস খরচ হবে এই মাস্টার কার্ডটি ব্যবহার করলে সে সব নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস আবি দিস হিয়ার অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকনিক্যাল আবিদ কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ লার্নিং সো বন্ধুরা আশা করতেছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের পিয়নার মাস্টার কার্ড নিয়ে আলোচনা করব যে কার্ডটি আমি রিসেন্টলি হাতে পেয়েছি এবং কতদিন আমার সময় লেগেছে সবকিছু আজকে এই ভিডিওতে ডিটেলস বলবো তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক আমি পেয়নার মাস্টার কার্ডটি অ্যাপ্লাই করেছিলাম থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কারণ আপনারা যদি পেয়নারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে মাস্টার কার্ডটি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনাদের ফার্স্টে একশো ডলার ডিপোজিট করতে হবে তাও কোনো কোম্পানি থেকে যেমন ফাইবার আপওয়ার্ক সো আপনারা কারো কাছ থেকে একশো ডলার নিলে সেটা আপনি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না যার ফলে আপনাদের থার্ড পার্টি অ্যাপস থেকে মাস্টার কার্ডটি ইউজ করতে হবে সো আমি মাস্টার কার্ডটি অ্যাপ্লাই করেছিলাম ফেব্রুয়ারির দুই তারিখে যেটা আমার আসার কথা ছিল মার্চের দুই থেকে পাঁচ তারিখের ভিতর কিন্তু আমার পোস্টার কোড যেটা আছে সেটা ভুল হওয়ার কারণে আমি কার্ডটা হাতে পাই নাই এবং খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম অনেক ভাবলাম এবং ওয়েবসাইটে ঘাটাঘাটি করার পরে আমি সেকেন্ড টাইম অ্যাপ্লাই করলাম এবং সেকেন্ড টাইমে সব কিছু ঠিকঠাক দেওয়ার পরে আমার কার্ড এসতে সময় লেগেছে অনলি দশ দিন এই দশ দিনের ভিতরে আমি কার্ডটা হাতে পেয়েছি তো এই কার্ডটা হাতে পেতে আমার একদমই খরচ হয় নাই একদম শূন্য টাকায় আমি এই কার্ডটা পেয়েছি আপনারা যদি পেয়নারের অফিসিয়াল যে মাস্টার কার্ডটা আছে সেটা যদি ইউজ করেন তাহলে আপনাদের বছরে তিরিশ ডলার দিতে হবে এবং আপনারা যে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট গুলো থেকে যে মাস্টার কার্ড গুলো পান সেগুলো আপনারা যদি ইউজ করেন তাহলে আপনারা এই কার্ডটা অ্যাক্টিভ করতে ফার্স্টে তেরো ডলার লাগবে এবং প্রতি মাসে আপনাদের তিন ডলার করে দিতে হবে সো আপনি যদি তিন গুণা বারো দেন তাহলে ছত্রিশ ডলার হচ্ছে আপনার থার্ড পার্টি অ্যাপস এর যে মাস্টার কার্ড সেটা ইউজ করতে এবং আপনারা যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেন তাহলে আপনাদের বছরে তিরিশ ডলার দিতে হবে সো এই ছয় ডলারের অনলি ডিফারেন্স সো আপনারা আনঅফিসিয়াল বা থার্ড পার্টি অ্যাপস থেকে নেন কারণ আপনাদের যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে ফার্স্টে আগে একশো ডলার ডিপোজিট করতে হবে কিন্তু এই একশো ডলার ডিপোজিট করা খুবই টাফ ব্যাপার সো আপনার থার্ড পার্টি যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেই ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্লাই করলে আপনাদের অনলি ছয় ডলার বেশি দিতে হচ্ছে বছরে সো আমি আশা করতেছি যারা অনলাইনে কাজ করে তাদের কাছে ছয় ডলার কোনো ব্যাপার না সো চলুন আমি এখন আপনাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাই এবং দেখাচ্ছি পুরো ডিটেলস এই কার্ডের প্রাইস এবং মাসে বা বছরে কত দিতে হবে সবকিছু আপনাদের ডিটেলসে জানাই দিচ্ছি হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার স্ক্রিন ওপেন করা আছে এবং পেয়নার যে অফিসিয়াল লগ ইন ওয়েবসাইট সেটাতে আমি লগ ইন করে আছি এখন এখানে আমার অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দেওয়া আছে যেটার সাহায্যে আমি লগ ইন করব সো এটা কনফিডেন্সিয়াল সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি না আমি সাইন ইন ক্লিক করলাম সাইন ইয়ে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন না এখানে আমার যে অ্যাকাউন্টটা রয়েছে সে অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে এবং এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন হেল্প লেখা হেল্প লেখার পরে এখানে দেখছে প্রাইস অ্যান্ড ফিস এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন একটু লোডিং নেবে চলে এসেছে দেখেন এইখানে দেওয়া আছে আপনার অ্যাকাউন্টে ইউজ করলে কত ফি কাটবে আর কার্ড ইউজ করলে কত ফি কাটবে সো এখানে দেখা যাচ্ছে ফিস ফর ইউজিং এ পেয়নার কার্ড সো আমরা যেহেতু কার্ডের ডিটেলস আলোচনা করবো সো সেটা কার্ডে দেখাচ্ছি সো কার্ড অ্যাক্টিভেশনের জন্য আপনাদের বারো যেটা আমি বলছিলাম যে তেরো ডলারের মতো আপনার খরচ হবে এবং আউটসাইড যারা ইউএসএস এ তারাও তেরো ডলারে কার্ডটা অ্যাক্টিভ করতে পারবে কিন্তু যারা এই কান্ট্রিগুলোতে আছে আলবেনিয়া অ্যাঞ্জেলেলা বসনিয়া এইগুলোতে আপনার কার্ড অ্যাক্টিভ করতে পঁচিশ ডলার লাগবে যেহেতু বাংলাদেশ এইগুলো কান্ট্রির ভিতর নাই সো আমাদের অনলি তেরো ডলারে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারবো দেন আপনাদের যেটা বলছিলাম যে প্রতি মাসে আপনাদের তিন ডলার করে দিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিন ডলার করে দিতে হবে আপনি কোনো মাসে ট্রানজ্যাকশন করেন অথবা না করেন আরও একটা সুবিধা হচ্ছে ভিউয়ার্স যে এইখানে যদি আপনি পাঁচবারের বেশি ট্রানজ্যাকশন করেন তাহলে আপনাকে পার মাসে এক ডলার করে দিতে হবে তিন ডলারের বদলে তার মানে হচ্ছে আপনি যদি বারো মাসে বারো মাসে পাঁচ বার এবং ষাটবারের বেশি ট্রানজ্যাকশন করেন তাহলে আপনার প্রতি মাসে এক ডলার করে কাটবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার বারো মাসে বারো ডলার দিতে হবে আপনাকে যে এখানে আপনার ছত্রিশ ডলার লাগবে সে এটা খুবই একটা ভালো একটা বিষয় সো আরে এটিএম বুথ থেকে ট্রানজ্যাকশন করলে এটা অ্যালাউ করবে না আপনার যে কোনো অনলাইন শপ থেকে পারচেস করতে হবে যে কোনো কিছু তার ফলে আপনারা ট্রানজ্যাকশন অ্যাকসেপ্ট করবে এবং পাঁচ বারের বেশি হলে
সো এখানে দেখেন কার্ড রিপ্লেসমেন্ট লেখা আছে আপনার কার্ডটা যদি হারিয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আবার অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনাকে তেরো ডলার দিতে হবে আর এটিএম ফিস যেটা আছে সেটা হলো সবগুলো কার্ডের ক্ষেত্রেই সেম অফিসিয়াল কার্ড এবং নন যে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোর যে কার্ডটা আছে সবগুলো সেম যেমন এটিএম ডিক্লাইন ফি মানে আপনি এটিএম এর কার্ডটা ঢুকাইলেন কিন্তু সেটা নিল না তারপরও আপনাকে এক ডলার দিতে হবে এবং আপনার ব্যালেন্স চেক করার জন্য এটিএম এ এক ডলার দিতে হবে এবং এটিএম থেকে যখন আপনি উইথড্রো দিবেন তখন আপনার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডলার কাটবে সো এই ছিল আপনার মূল ট্রানজ্যাকশন বিষয়টা সো আশা করতেছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্স তো আসি আপনারা কমেন্ট করে জানান যে আপনারা কোনটা বোঝেন নাই আমি আবার বোঝানোর জন্য চেষ্টা করব। সো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপাই দেবেন যাতে করে আপনারা মিস না করে এরকম নিত্য নতুন ভিডিও তো দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার টাটা